നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലെ കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി അനുവദിച്ചത് മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രീമിയം തുകയായ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മുഴുവൻ തുകയും കിട്ടാതെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ കാരുണ്യ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ കോൺഗ്രസ് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവുമായി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം കൊച്ചിയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ ചേർന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ആരോപണം ഡി ആർ ഡി ഒ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാൾ മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നെന്ന ആരോപണവും യോഗത്തിലുണ്ടായി എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം വി മുരളീധരൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ ദേശാഭിമാനി മുഖ പ്രസംഗം വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിന് ബാധ്യതയാകരുതെന്ന് വിമർശനം കേരളത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നും വി മുരളീധരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും മുഖ പ്രസംഗം കേരളത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ശ്രമമെന്നും ദേശാഭിമാനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയുണ്ടാകും മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളി അപ്പോളോ ജ്വല്ലറിയിൽ തീപിടുത്തം ജ്വല്ലറിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ നാലുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകൾ കൊടുവിൽ തീയണച്ചു ജ്വല്ലറിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈക്ക് അടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു തീ പടർന്നത് ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപത്തെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം അന്വേഷണത്തിന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു ഷംന കാസിംഗ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫിനെതിരെ പാലക്കാട് രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി വധശ്രമത്തിനും സ്ത്രീകളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് കേസ് പാലക്കാട് സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഷെരീഫിനെ മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഷംന കാസിംഗ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസ് മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫിന് പോലീസ് ബന്ധവും പോലീസ് ജീപ്പിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെരീഫ് ഷെരീഫ് ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം മുഖ്യപ്രതി ഷെരീഫ് പോലീസ് ജീപ്പിലിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി സി പി പൂങ്കുഴലി പ്രതികളുടെ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഡി സി പി ഷംന കാസിമിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഡി സി പി പൂങ്കുഴലി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നാലുടൻ മൊഴിയെടുക്കും കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഡി സി പി തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലെത്തുമെന്നും മൊഴി നൽകുമെന്നും ഷംന കാസിം ഷെരീഫിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ശബ്ദം കേട്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നും ഷംന കാസിം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഷംന കാസിമിനെ വിവാഹ തട്ടിപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിന് സംസ്ഥാനത്താകെ കണ്ണികളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ഒരു വർഷത്തോളമായി പലരെയും ഇവർ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പെൺവാണിഭം പണം തട്ടിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി പാലക്കാടിന് പുറത്ത് തൃശൂരിലും സംഘം പെൺകുട്ടികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു ഷംനയെ കാണാൻ പ്രതികളെത്തിയ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രതികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ കാർ ഷംന കാസിമിനെ പ്രതികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ മറ്റ് പ്രമുഖർ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾ കൂടി ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്നും വിജയ് സാക്കറെ കൊച്ചി ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറെ കേസിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട് ചെയിൻ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയത് അന്വേഷിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷണർ ഷംന
ഓപ്പറേഷൻ പി ഹൺ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് നൂറ്റിരുപത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പണം നൽകി വിൽക്കുന്നുവെന്ന് റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ആയി അപ്പൊ സ്പിൽവേ തുറന്നിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം അറബിക്കടലിലേക്ക് യഥേഷ്ടം ഒഴുകി പോവുക അപ്പൊ ആലപ്പുഴയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളും കുട്ടനാടും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ കൃഷിനാശമുണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സ്പിൽവേ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിഗമനം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കുട്ടനാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ നദിയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മടൽ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത് ഈ നദി പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒഴുകി അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകാനും അത് ഉപ്പുവെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായ സംവിധാനമാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ അതുകൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം ഈ ഇത് ഈ സ്പിൽവേ ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്പിൽവേയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അധികാരമാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ നദികളിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വന്ന് നിറഞ്ഞ് നദികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് ഈ മണൽ കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദികൾ പലപ്പോഴും വഴിമാറി ഒഴുകുന്നു തോട്ടപ്പള്ളീകരണത്തിലെ ഇത് അനാവശ്യ വിവാദമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മണ്ണ് നീക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് എന്നുമാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ ഞായർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ അല്ല ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവത്തിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ കെ പി സുനിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയായിരുന്നു രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായ ആൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് പാപ്പനശ്ശേരി സ്വദേശി കുഞ്ഞിരാമൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇയാൾക്ക് പതിനാറിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിരുന്നു വൃക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്നാണ് പരിയാരത്ത് ചികിത്സയിൽ തുടരുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഏഴ് പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് മൂന്ന് പേർ ഒരേ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരം കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തീരുമാനം ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ആറ്റുകാൽ കുരിയാത്തി വള്ളക്കടവ് കളിപ്പാൻകുളം മണക്കാട്ട് തൃക്കണ്ണാപുരം എന്നിവയാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ മണക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്രവ പരിശോധനയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ കർശനമാക്കും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി ചാല നെടുങ്കാട് കാലടി കമലേശ്വരം അമ്പലത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട മേഖലകൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി എടുത്തുവെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ നഗരം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും മേയർ രോഗബാധിതരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം തുടർ നിയന്ത്രണം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരം അടച്ചിടേണ്ടി വരില്ല കേസുകൾ കൂടുതലായാൽ അക്കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമെന്നും മേയർ കായംകുളത്തും അതീവ ജാഗ്രത നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അച്ഛനും മകനും പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇരുവരും കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് പിതാവിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 
രോഗികൾ കൂടിയതോടെ കോവിഡ് ചികിത്സ ആക്ഷൻ പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഷ്കരണം നിലവിലുള്ളത് എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി ഇരുപത്തൊൻപത് കോവിഡ് ആശുപത്രികളും ഇരുപത്തൊൻപത് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെന്ററുകളും കോവിഡ് ചികിത്സ ആക്ഷൻ പദ്ധതി കേരളം ഇപ്പോഴും പ്ലാൻ എയിൽ തന്നെ രോഗികൾ കൂടിയാൽ പ്ലാൻ ബിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക്കും പ്ലാൻ ബിയിൽ എഴുപത്തൊന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും അൻപത്തി അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടും പ്ലാൻ സിയിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും പ്ലാൻ ബി സി എന്നിവയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം കിട്ടാത്തതിനാൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും ഉത്തരവ് സേവനത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ എ സാംബശിവറാവു ക്വാറന്റീൻ സെന്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ചെയർമാനായി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും കലക്ടർ പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതി മറികടക്കാനാകുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നഗരങ്ങളിൽ ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരവ് കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കേരളത്തിലെ വാഹനാപകട നിരക്ക് കുത്തനെ കുറച്ചെന്ന് കണക്കുകൾ അപകടവും മരണവും എൺപത് ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങളിലും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനിടെ നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് മരിച്ചത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ നടന്നത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അപകടങ്ങളാണ് മരണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം പരിക്കേറ്റത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് പേർക്കായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അപകടങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞത് ഇത്തിഹാദ് എയർലൈൻസിന് ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി വിമാനം എത്തിയത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് യാത്രക്കാരുമായി കണ്ണൂരിൽ ഇറങ്ങുന്ന എട്ടാമത്തെ വിദേശ കമ്പനി വിമാനമാണ് ഇത്തിഹാദ് ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവാസികൾ ഇന്നലെ മുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ആറ് മെഡിക്കൽ ഡെസ്ക് സജ്ജം ദുബായിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തലശ്ശേരി മാഖി യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം കണ്ണൂരിലെത്തി വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്ത മയ്യഴിക്കൂട്ടവും തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റേഴ്സും ചേർന്നാണ് വിമാനം ഒരുക്കിയത് തലശ്ശേരി മാഖി സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് വിദേശത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് മാഹിയിലെത്തുന്നതും ഇതാദ്യം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനാകാതെ ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ മുന്നൂറിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുലർച്ചെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത് ഉക്രൈനിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനമായിരുന്നു ഇത് കേരള അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ നടപടിയുമായി കർണാടക തോൽപ്പെട്ടി കുട്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കമ്പിവേലി കെട്ടി കാൽനട യാത്രയടക്കം തടഞ്ഞു അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂലിവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായി ഇന്ത്യ കോവിഡിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെ രോഗമുക്ത നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ശുഭകരമാണ് എങ്കിലും കൂടുതൽ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പാടങ്ങൾ മുതൽ ഫാക്ടറി വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഹരിച്ചു വരികയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ഡൌൺ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികളും താമസിപ്പിച്ചു താഴെക്കിടയിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം പതിനയ്യായിരത്തി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ രോഗം പടരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ഡൌൺ അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു മരണസംഖ്യയിൽ രണ്ടാമതാണ് ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരിലാണ് പരിശോധന തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു മരിച്ചത് രാജ് ടി വി ക്യാമറമാനും ചെന്നൈ സ്വദേശിയുമായ വേൽമുരുകൻ ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം മാറി അമേരിക്കയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ ഇരുപത്തിയഞ്ചര ലക്ഷം രോഗബാധിതർ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തിലധികമാണ് മരണം ലോകത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ബ്രസീൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് മരണസംഖ്യ അമ്പത്തിയാറായിരം കടന്നു റഷ്യയിൽ ആറു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ രോഗികൾ ബ്രിട്ടനിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികൾ മരണം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കടന്നു സ്പെയിനിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് ചാർജ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കിലോമീറ്ററിന് എഴുപത് പൈസയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് പൈസയായി കൂട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം ചാർജ് വർദ്ധന ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി കെ എസ് ആർ ടി സി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി അറുപത് കോടിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ശരാശരി ഒന്നര കോടി നഷ്ടമെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സർക്കാർ സഹായത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പലയിടത്തും സർവീസുകൾ നടത്തുന്നില്ല യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി മാർത്തോമ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമയുടെ നവതി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാർത്തോമ സഭ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ക്രൈസ്തവ സഭ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളും മൂല്യവത്താണ് കേരളത്തിനും ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രബോധം പ്രശംസനീയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓർഡിനൻസിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് അർബൻ ബാങ്കുകളും അൻപത്തിയെട്ട് അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരിക ആഷിക്കബു പൃഥ്വിരാജ് ടീമിന്റെ വാരിയും കുന്നൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തിനെ ഒഴിവാക്കി തിരക്കഥാകൃത്ത് റമീസിന്റെ നിലപാടുകൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത് സംവിധായകൻ ആഷിക്കബു റമീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ലെന്ന് ആഷിക്കബു സംശയമില്ലാതാക്കാൻ റമീസിനോട് പൊതുസമൂഹത്തോട് വിശദീകരിക്കണം വിശ്വാസ്യത സമൂഹത്തെയും ടീമിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ റമീസിന് ബാധ്യതയുണ്ട് സിനിമയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ആഷിക്കബു ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴം കൂട്ടലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ മണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ വി എം സുധീരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ സാഹചര്യമില്ലെന്ന് വി എം സുധീരൻ നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിലും സമരം അഞ്ചു മണി വരെ തുടരും കലക്ടർ സി പി എമ്മിന്റെ അടിമയാണെന്നും സുധീരൻ പിണറായിക്ക് സർ സി പി സിൻഡ്രം എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ജനകീയ സമരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും സുധീരൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേഷിനെതിരെ ആലപ്പുഴ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് കെ കെ മഹേഷിന്റെ കുടുംബം കേസിൽ കുടുക്കിയതും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും വെള്ളാപ്പള്ളിയും മാനേജർ കെ എൽ അശോകനും ചേർന്ന് കെ കെ മഹേഷിന്റെ മക്കളായ ഇബിനും കൃഷ്ണൻ ഹരികൃഷ്ണൻ മരുമകൾ ഡോക്ടർ ആതിര അനന്തരവൻ എം എസ് അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടേതാണ് ആരോപണം അശോകനെ ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം അബ്കാരി ഇടപാടുകളി
കോട്ടയത്തെ വൈദികന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ സംഭവ ദിവസം പള്ളിയിൽ അപരിചിതർ വന്നിരുന്നതായി പരാതിയിൽ വൈദികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ വൈദികനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്താനും തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ് റെയ്ഡ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ അതിർത്തിയിൽ തൽസ്ഥിതി അട്ടിമറിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം രൂക്ഷമായിരിക്കും ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വിക്രം മിസറിയുടേതാണ് പ്രതികരണം അതിർത്തിയിലെ ചൈനയുടെ നടപടി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തുവെന്ന് വിക്രം മിസ്റി ഗാൽവാൻ താഴ്വരയ്ക്കായി ചൈന ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ കഴമ്പില്ലെന്നും ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന കൂട്ടിയത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തഞ്ചും ഡീസലിന് ഇരുപതും പൈസ വില കൂടിയത് തുടർച്ചയായ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോൾ വിലയിൽ ഒൻപത് രൂപ പതിമൂന്ന് പൈസയുടെ വർധന ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് കൂടിയത് വരുമാന നഷ്ടം നികത്താൻ ഇന്ധനവില ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എണ്ണ കമ്പനി സിഖ് തീർത്ഥാടകർക്കായി കർത്താപൂർ സാഹേബ് ഇടനാഴി വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇടനാഴി തുറക്കുക മഹാരാജ് രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു അമേരിക്കയിൽ പ്രതിമകൾ തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു ഇതുവഴി കുറ്റക്കാർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭ്യമാക്കും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ബില്ലിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച അമേരിക്ക പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസ്സാക്കി സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അക്രമകാരിയുടെ കുത്തേറ്റ് മൂന്ന് മരണം പോലീസുകാരനടക്കം നിരവധി പേർക്ക് കുത്തേറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ സീരീസ് എ ഫുട്ബോളിൽ യു എൻ എസിന് തകർപ്പൻ വിജയം ലക്കയെ തോൽപ്പിച്ചത് എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ലീഡ് ഉയർത്തി യു എൻ എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലാസിയോയേക്കാൾ ഏഴ് പോയിന്റിന് മുന്നിലാണ് യു എൻ എസ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വടകര വില്യാപ്പള്ളിയിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രവാസി യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ് യുവാവ് തന്നെ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്നും കയ്യിലെ മുറിവ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും പോലീസ് കണ്ണൂർ പായം പഞ്ചായത്തിൽ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണം പരാതി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവായ ഇരിട്ടി റൂറൽ ബാങ്ക് കളക്ഷൻ ഏജന്റിനെതിരെ ബാങ്ക് രേഖകളിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കി കൌസുവിന്റെ മകൾ ടി അജിതയും മരുമകൻ കെ ബാബുവും തട്ടിയെടുത്തത് അഞ്ചു മാസത്തെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും സി പി എം ഭരണസമിതിയുള്ള ബാങ്കിൽ നടന്ന പെൻഷൻ തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം പ്രാദേശിക ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ വെച്ച് കൌസു എന്ന പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് പണം വാങ്ങിയെന്ന് പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പക്ഷേ അതാരാണെന്ന് ഭാര്യ ഓർക്കുന്നില്ലെന്നും അശോകൻ ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ട് റവന്യൂ ഓഫീസ് പൂട്ടാതെ ജീവനക്കാരൻ മടങ്ങി സംഭവം രാജാക്കാട് സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് തുറന്നുകിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് സന്ധ്യയോടെ രാജാക്കാട് ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഫീസിലുള്ളത് റിസർവ് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകളാണ് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജാക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥലത്തെത്തി മറ്റൊരു കൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് ഓഫീസ് അടച്ചു പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ കാട്ടാനയെ കൊന്ന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാതെ പോലീസും വനംവകുപ്പും മുഖ്യപ്രതികളായ തിരുവിഴാംകുന്ന് ഒതുക്കുംപറമ്പ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ അബ്ദുൾ കരീം മകൻ റിയാസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ ഇനിയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത് പേർ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ വനംവകുപ്പിന്റെ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിൽ കോഴിക്കോട
വലിയ തുക ഈടാക്കുന്ന നീക്കാനാകാത്തത് വലിയ തുക ഈടാക്കുന്നത് കാരണമാണെന്ന് ആക്ഷേപം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതായി പരാതി ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ കടക്കലിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന കാരണം കാട്ടിയാണ് ചികിത്സാ നിഷേധമെന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ആദ്യകാല കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മൂവാറ്റുപുഴ തടത്തിക്കുടിയിൽ എം ബാബാഖാൻ നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പെരുമാറ്റം ജുമാ മസ്ജിദിൽ ചലച്ചിത്ര താരം ഷെയ്ൻ നിഗം പേരക്കുട്ടിയായി കോട്ടയത്ത് കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടം വൈക്കത്തു നിന്ന് കാണാതായ യുവാവിന്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം മരിച്ചത് കുടവച്ചു സ്വദേശി ജിഷ്ണു ഹരിദാസ് ജിഷ്ണുവിന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ നാട്ടകത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മദ്യക്കടത്ത് സംഘം സജീവം ഒരു മാസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നൂറ്റിയേഴ് കേസുകൾ സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ പവന് ഇന്നത്തെ വില മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പവന് കൂടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിച്ച് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായി വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാലു മണി വാർത്തയിൽ രഞ്ജിനി ചേരും നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ